Hai semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan membahas tentang penyebab utama berkat dan penyebab utama kutub. Penyebab utama berkat aku ambil dari dasar firman Tuhan di Ulangan 28 ayat 1 sampai 2. Ayat yang pertama, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan lakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat yang kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di kedua ayat ini ditegaskan untuk mendengarkan. Jadi penyebab utama dari semua berkat adalah mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apa yang dia katakan. Sekarang penyebab utama semua kutukan justru sebaliknya. Ada pada ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Jadi apa penyebab utama kutukan? Tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan firmannya. Jadi pada dasarnya kamu punya dua akar masalah atau dua akar penyebab. Penyebab berkat mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang dia katakan. Sedangkan penyebab kutub gak mendengarkan suara Tuhan dan gak melakukan firmannya. Oke aku mau bilang sebelumnya, jadi berdasarkan dari Alkitab itu cukup banyak yang bisa menyebabkan seseorang terkena kutub. Tapi aku akan share yang menurut aku itu lebih banyak dijumpai di masyarakat umum. Dan karena ada penjelasan yang menurut aku cukup panjang, jadi aku akan buat dalam video tersendiri. Oke, sekarang aku langsung masuk ke pembahasan penyebab utama kutuk yang pertama. Mengakui Tuhan lain sebagai Tuhan selain Tuhan Yesus. Itu ada di Keluaran 20 ayat 3 sampai 4. Ayat yang ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ayat yang kelima, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Dan ciri khas dari kutukan adalah berlangsung setidaknya selama tiga sampai empat generasi. Namun setiap kali kamu pergi ke sumber selain Tuhan Yesus, sumber apapun yang kamu tuju selain Tuhan Yesus, maka kamu sebenarnya menjadikan sumber itu sebagai Tuhan kamu. Jadi jika kamu pergi ke peramal untuk mendapatkan informasi tentang masa depan, maka kamu menjadikan kekuatan di balik peramal itu sebagai Tuhan kamu. Terus jika kamu terlibat dalam segala macam pengalaman okultisme, judi, angka-angka togel, kartu tarot, atau aliran sesat yang menangkal kebenaran Alkitab, dengan semua hal tersebut, maka kamu menjadikan mereka Tuhan yang bukan Tuhan yang sebenarnya, yaitu Yesus Kristus. Penyebab utama kutukan yang kedua yaitu penyembahan berhala. Itu ada di ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan. Suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Lalu penyebab utama kutukan yang ketiga itu tidak menghormati orang tua. Itu ada di ulangan 27 ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan hal ini diulangi lagi dalam perjanjian baru di Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Ayat yang pertama, Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Ayat yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat yang ketiga, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. 
Oke lanjut ke penyebab utama kutukan yang keempat yaitu melakukan hubungan seks yang gak wajar Terutama inses, itu ada di ulangan 27 ayat 20 Terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya sebab ia telah menyingkapkan puncak kain ayahnya Pastinya kita banyak dengar berita di mana ayah memperkosa anaknya, kakak memperkosa adiknya, kakek memperkosa cucunya dan hal ini sudah membuat tutup bagi dirinya sendiri dan bagi generasinya nanti. Kemudian penyebab utama kutukan yang kelima yaitu mengandalkan manusia dan dirinya sendiri. Itu ada di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang keenam, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang yurun, di negeri padang asin yang tidak berpendidik. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa ayat yang keenam ini merupakan gambaran yang detail yang cukup mengerikan tentang seseorang yang berada di bawah kutukan. Sekali lagi, kutukan ini terjadi karena percaya sama manusia, memakai kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Oke, kita lanjut ke penyebab utama kutukan yang keenam, yaitu kutukan yang diucapkan oleh seseorang. Aku akan ambil konflik antara Daud dan Goliat. Kalian pasti ingat ya bahwa saat Daud keluar dengan ketapelnya dan tanpa baju besi, Goliat itu pun marah ya dan merasa terhina. Itu ada di 1 Samuel 17 ayat 43 Orang Filistin itu berkata kepada Daud Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat Lalu demi para Allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud Jadi para Allahnya yang dimaksud di sini adalah Dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Filistin Kita bisa lihat di sini bahwa Orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan pun bisa melontarkan sebuah kutukan. Jadi kutuk itu bisa terjadi akibat kata-kata kutuk yang dilontarkan oleh orang lain atas diri kita. Apa yang dimaksud dari ayat ini adalah sebelum mereka bergabung dalam peperangan, dia yaitu Goliat memanggil dewa-dewa berhalanya dan Daud menjawab, Aku datang kepadamu bukan dengan namaku sendiri, tetapi dengan nama Tuhan semesta alam. Jadi itu merupakan pertarungan antara Tuhan dan para dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang Filistin. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah pemenangnya. Jadi kutuk telah kalah atas nama Tuhan. Selanjutnya penyebab utama kutukan yang ketujuh yaitu membawa masuk suatu berhala ke dalam rumah. Itu ada di ulangan 7 ayat 26 Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu Sehingga engkau pun ditumpas seperti itu Teruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu Sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan Jadi saat kamu membawa sesuatu yang berhubungan dengan penyembahan berhala Atau ilmu gaib ke dalam rumah kamu maka kamu membuka jalan bagi kutukan untuk masuk ke rumah kamu. Coba kamu periksa sekiranya ada sesuatu benda yang menjadi berhala di rumah kamu, di mana benda itu bertentangan dengan Tuhan Yesus. Mungkin benda itu adalah suatu cimat, atau mungkin benda itu adalah benda keramat. Aku udah pernah bahas tentang benda yang mendatangkan kutuk. Mungkin kalian nanti bisa nonton setelah ini. Oh ya mungkin kalian pernah menghadapi suatu kasus juga di mana ada anak yang nggak bisa tidur nyenyak di malam hari. Seolah tuh anak ini melihat sesuatu, merasakan sesuatu, atau bahkan diganggu oleh sesuatu. Mereka gelisah, nangis, dan juga merasa ketakutan. Nah salah satu alasan umum untuk hal itu adalah bahwa di suatu tempat di dalam rumah itu terdapat sesuatu yang hmm, memberikan hak asas kepada setan atau iblis. Coba kamu cari di rumah kamu dan bersihkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu gaib dan segala jenis tahayul. Misal, kamu punya suatu benda di mana bisa mengusir nasib buruk. Namun nyatanya hal itu sama sekali nggak mengusir nasib buruk. Justru membuka pintu bagi setan atau iblis untuk masuk. 
Oke mungkin segitu dulu ya Aku masih akan uh, Menambahkan penyebab utama kutub Tapi aku akan buat dalam satu video aja Karena mungkin akan cukup panjang juga Terima kasih untuk kalian semua yang sudah datang berkunjung ke channel Darwinda Krisandi. Kiranya tubuh jiwa dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye bye, see you in the next video.